Sahabatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mama Pimpan bikin bolu sarang semut Praktis tanpa mixer juga tanpa oven Tapi hasilnya bersarang full Kita bikin karamelnya dulu ya Masak 500 gram gula pasir Gunakan api kecil saja agar tidak mudah gosong Agar nanti hasilnya tidak pahit Jangan diaduk ya agar nanti hasilnya tidak saling menempel Setelah sebagian gulanya mencair kemudian goyangkan untuk pancinya Ulang cara ini sesekali sampai nanti gula pasirnya hampir mencair semuanya setelah semua gula pasirnya hampir mencair semua, kemudian aduk-aduk dan biarkan gulanya menjadi meleleh atau mencair semua. Tambahkan 500 ml air mendidih, masukkan bertahap sedikit demi sedikit agar tidak muncrat ya. Aduk perlahan, kemudian tuang seluruh sisa air panasnya tadi. Aduk-aduk dan biarkan gulanya benar-benar mencair semuanya atau tidak ada yang menggumpal. Kemudian setelah mencair semua, Matikan kompornya dan biarkan menjadi dingin terlebih dahulu. Dalam wadah ayak 150 gram tepung tapioka, 150 gram tepung terigu saya pakai protein sedang, 1 sendok teh peres baking powder, 1 sendok teh peres soda kue. Ayak semua bahan agar tidak ada yang menggumpal. Aduk bahan kering sampai tercampur rata saja. Tambahkan air gula karamel yang sudah didinginkan ya. Masukkan bertahap agar mudah saat mencampurnya. Aduk-aduk sampai tidak ada adonan yang menggumpal atau adonan yang menjadi licin. Tiga saset susu kental manis putih. Kocok lepas 5 butir telur ukuran sedang. Ini agar nanti mudah tercampur rata dengan adonannya. Tuang ke dalam adonan, kemudian aduk sampai susu dan telurnya tercampur rata dengan adonan. Seratus lima puluh gram margarin yang sudah dicairkan, margarin jangan dalam keadaan panas ya saat menuangnya. Aduk seluruh adonannya sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada adonan yang menggumpal Dengan cara disaring, tuang adonan ke dalam baking pan Ini untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar licin dan tidak ada yang menggumpal Baking pan saya memakai ukuran diameter 24 cm tinggi 8 cm Yang sebelumnya tentunya sudah saya olesi Carlo Kawi ya Yang terbuat dari tepung terigu dicampur minyak goreng dan margarin Dengan perbandingan 1 dibanding 1 Alas baking pan sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya selama kurang lebih 15 menit Kemudian panggang selama kurang lebih 45 menit Baking pan saya lubangnya berada di atas ya 
kali ini saya manggangnya langsung saya tutup saja lama pemanggangan tentunya disesuaikan dengan tebal tipisnya baking pan dan juga api yang dipakai gunakan api paling kecil saja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah setelah kurang lebih 45 menit saya panggang hasilnya sudah terlihat berlubang-lubang atau bersarang full agar hasilnya cantik warnanya merata tidak gosong gunakan api yang paling kecil saja jadi jangan coba-coba besarkan api jika tidak ingin gagal tes dengan tusuk lidi jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya polu sarang semut sudah matang Biarkan uap panasnya berkurang terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari baking pannya. Jangan lupa sebelum dikeluarkan, goyang-goyangkan perlahan bolu sarang semutnya atau bisa disisir untuk bagian pinggiran bolu sarang semut. Masya Allah hasilnya sudah terlihat cakep dan juga sudah tampak lubang-lubang di bagian atasnya itu tandanya bolu sarang semutnya bersarang full sampai atas Alhamdulillah sarangnya sudah full atas warnanya juga cakep banget Bismillahirrahmanirrahim Wow, lihat hasil sarangnya benar-benar cakep. Alhamdulillah, rasanya benar-benar lembut, ada kenyalnya, benar-benar nikmat sekali. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.